Bienvenue au 1, 2, 3 Chemin du Village, ici à Arundel. Welcome to 123 du Village, here in Arundel. Je m'appelle Jonathan et je suis courtier immobilier. I'm Jonathan and I'm a real estate broker. In this open house, I'll show you some aerial images of the property. We'll walk around the outside and then the interior of this magnificent country home. I'll do my best to point out all of the elements that make this property exceptional. Follow me. Dans cette porte ouverte, nous allons voir des images aériennes de la propriété. Nous allons faire le tour de l'extérieur et ensuite l'intérieur de cette magnifique maison. Je vais tenter de vous montrer tous les éléments qui rendent cette propriété exceptionnelle. Suivez-moi. So we'll begin our tour of the property as you would uh, approach the house down this beautiful long driveway. The 327 being at the end of the driveway as you've seen in the aerial um, footage. So you'd come down the driveway and up to uh, the house in this fashion. And of course, as you get here, as you've seen, you have this, this horseshoe shaped uh, driveway around with, of course, the uh, garage in the middle. Um, so you're, we are on over 17 acres of land, as you've seen in the footage all around here. Uh, on the left hand side of the driveway and the house is all agricultural land. It is rented at the moment until 2025. So there is a farmer who is taking care of it. Donc au bout ici de l'entrée, on a un beau grand garage, une porte avec un atelier. Euh, C'est un garage euh, où il y a en masse de place pour mettre une voiture, pour rentrer une voiture ou même un VUS euh, dedans. Donc, euh, vous pouvez voir ici sur les 17 acres euh, de terrain, euh, il, la, la, la partie agricole, elle est louée actuellement. Euh, le bail expire en, en fin de saison de culture 2025. Donc, euh, il reste un peu plus d'un an à cette location-là. Vous pouvez évidemment continuer à louer au fermier qui euh, loue, loue cette parcelle de terrain. Donc, comme vous pouvez voir, tout est super bien aménagé. Euh, le bruit euh, de la 327, parce que bien évidemment, c'est un chemin numéroté avec euh, de la circulation, il est vraiment atténué parce qu'on est quand même très loin. Il y a des arbres entre nous. Ce qu'on entend, je ne sais pas si vous l'entendez dans la vidéo actuellement, c'est un voisin qui euh, tond son gazon euh, à l'instant. Donc, euh, comme vous pouvez voir, vraiment... Une luminosité euh, exceptionnelle. On est euh, face à l'ouest ici. So we have a western facing um, field here. So absolutely unbelievable sunsets to be seen from the house out in this direction. Um, I, the possibilities of this property are really limitless. Obviously in the, in the, um, in the uh, listing description, you, I will I will list, you know, a, a, a whole uh, array of possibilities in terms of, you know, small, small um, farming, uh, Airbnb, uh, or sorry, not Airbnb, but um, bed and breakfast. Airbnb is not allowed uh, in Arundel. Donc, uh, uh, vous pouvez voir à l'heure qu'il est, il est 17h30 uh, à la mi-mai. Euh, on a le soleil qui plombe vraiment sur la maison. Heureusement, autour de la maison, on a des beaux cèdres, on a des beaux grands arbres qui nous donnent de l'ombre parce que sinon, on serait vraiment, euh, on serait vraiment en plein soleil. Évidemment, si vous voulez euh, couper quelques euh, cèdres, c'est une possibilité pour ajouter de la lumière, mais euh, l'ombre est, est très bienvenue à cette propriété. Euh, autour de la maison. Donc, comme vous pouvez voir, un déclin de bois euh, rustique. Donc, on, on a vraiment laissé grisonner le bois pour euh, lui laisser euh, le look rustique. Vous pouvez voir aussi tout autour de la maison, on a euh, des arbustes et des plantes an, euh, et des vivaces euh, qui reviennent d'année en année. Et vous pouvez voir de ce côté-ci, on ne pourra pas y aller. So there's a fenced in, large fenced in yard here for uh, the current owner's dogs. We won't be able to cross here because there is no entrance. But of course, there is a beautiful little garden here that is um, that is sheltered from the deer. Naturally, there are deer, many deer here. There was even a moose here this morning and there is a resident fox. So there you have a quick overview of the outside. Now let's go inside.
Donc, on entre ici dans un beau grand vestibule. Je ne me souviens plus des mesures, mais c'est quand même très, très grand. Euh, beaucoup d'espace. Vous voyez ici le coin. Euh, c'est un espace de rangement. Donc, un beau grand garde-robe. Euh, quatre pieds environ de chaque côté. Oups, j'ai oublié la lumière. Et on peut aller à droite pour un petit bureau et des escaliers qui montent au deuxième étage. Ou bien non, à gauche ici pour rentrer dans la partie principale de la maison. So we step through out of the uh, mud room here into the uh, main corridor to get into the house. We have a full bathroom here. So shower, a toilet around the corner here and sink. So just on the left, just off of the, um, the mud room. Step through here, we have a ring of the house to our right, where we have a first bedroom, nice big uh, bedroom with windows facing west, a second bedroom, which is used here as a sewing and uh, maker's room. And then at the end, a nice big Uh, bedroom here with a sliding door facing east and its own bathroom here which at one time was adapted for wheelchair use so that's why we have this sink here with wheelchair access so there you have the bedroom wing here with three bedrooms on va retourner à la, à, au corridor principal ici et au bout du corridor on rentre dans euh, en fait c'est c'est deux grands ça un grand salon ici à l'ouest avec des belles grandes fenêtres qui regardent le champ et vous pouvez voir les colonnes de euh, bois ancestral un foyer euh, un poêle pardon au gaz ici dans le coin au gaz propane et un foyer au gaz ici, anciennement un foyer au bois qui a été transformé en foyer au gaz et la salle à manger ici qui est, qui est pour six places mais bien évidemment on pourrait euh, le prolonger ici dans le deuxième petit salon et la cuisine ici donc un bel espace avec un petit, euh, un petit coin déjeuner pour euh, deux ou quatre personnes ici avec une porte qui donne sur le, le balcon à l'arrivée. Donc euh, voilà euh, la cuisine avec encore les rappels de bois ancestral au plafond ici. Maintenant, so now we'll uh, step back into the uh, the mudroom here and head over to the office wing here. And at, on the uh, east wing of the house, we have a little corridor. Of course, we have the stairs, as I said, going upstairs. And we have uh, a little storage area here. This is being, this is used as a, uh, a pantry, second pantry for a second fridge and whatnot. Here at this off, the uh, this uh, end of the house, we have the library. So here we have uh, a really uh, beautiful custom made, I think they are oak um cabinets oh no they're pine pine cabinets and pine flooring so beautiful office library with its own uh propane stove and now we will head upstairs to the bedrooms up here so here on this east wing of the house we come up the stairs and there are three bedrooms three small bedrooms so each one of these bedrooms has a single bed in it okay and i won't open each door they are they are pretty straightforward beautiful bedrooms well appointed uh, all this furniture will be included in the sale and then we step through a little kitchenette here so four four chairs on a table here um, And uh, this this, this south-facing window, so small kitchenette, and or actually a quite large kitchenette, and a little sitting corner here, and then we come to the corridor that leads to the west side of the house, a small 
uh, bathroom here. So shower, toilet sink, an office space in here. So this is a storage and maker's room in here and another office off the east wing of the house. And then, or sorry, the west wing of the house. And then a nice large uh, meeting or workspace here um, on the west side of the house. So again, enormous windows. This window must be uh, 12 feet wide, maybe 14 feet, uh, 14 feet wide even, looking westward into that gorgeous field. And then we can use Oops, I've gone wrong way. And then, and then we can use these stairs here. Oops, there's a couch in the way here. And then we can use these stairs here to get back down into the living room on the west side of the house. So there you have it, a sprawling country home on uh, over 17 acres of land in Arundel.